Tak bukan yang nasi, toh. Yang tidak kami cekar. Yang tercium ini sampun. Hello. 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 Madam Justice. Madam Justice. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. आवाज ब्रेक होता मैडम शुरू करा सुस्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागत रयत शिक्षण संस्थे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भावराव पाटिल विनम्र अभिवादन महाविद्यालय सन्म्माय प्राचार्य डॉक्टर गणेश ठाकुर साहेब मजे सर्व सहकारी प्राध्यापक व शालेय जीवन यशस्वीरित्या पार कर अगली जागतिक कोरोना संकटा ने गे वर्षी शैक्षणिक मार्ग आड़थे संकटे चढ़ उतार पार कर महाविद्यालय विश्वास प्रवेश करना इतना अकरावी कला विज्ञान वाणिज्य यशस्वी सी विभाग के सर्व विद्या विद्यार्थी पन्ना वर्षांची सुवर्णमयी कमान लाभलेले मुंबई विद्यापीठाचा उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार सन्मानित नॅक पुनर्मूल्यांकनात ए ग्रेड प्राप्त रयत शिक्षण संस्थेच्या महात्मा फुले कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयात आपले सर्वांचे मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करते या महाविद्यालयाच्या सुवर्णवयी इतिहासात आपल्या यशस्वी कार्याचा ठसा उमटवणारे महाविद्यालयाचे कुशल प्रशासक याच महाविद्यालयाचे गुणवंत विद्यार्थी ज्ञानदानी प्राध्यापक रयत शिक्षण संस्थेचे माजी सचिव मुंबई विद्यापीठाच्या आदर्श प्राचार्य पुरस्काराचे प्रथम मानकरी रायगड भूषण आमचे सर्वांचे आदर्श आणि प्रेरणास्थान प्राचार्य डॉक्टर गणेश ठाकूर साहेब आपल्या सर्वांच्या वतीने सर्वप्रथम त्यांचे शब्दसुमनांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत या महाविद्यालयात प्रवेश करणारे तुम्ही सर्व भाग्यवंत एक डिसेंबर पासून ऑनलाईन लेक्चर्सनी महाविद्यालयाशी व्हर्च्युअली तुम्ही जोडले गेलेले आहात तुम्हा सर्वांचे प्रत्यक्ष स्वागत करून तुमच्या भावी आयुष्यासाठी शैक्षणिक प्रगतीसाठी शुभेच्छा देऊन आपलं एक अगळ वेगळं स्वागत करण्याची या महाविद्यालयाची परंपरा सध्याच्या कोरोना काळात यात थोडा बदल करून विद्यार्थी सुरक्षेचा विचार करून ऑनलाईन आपले स्वागत आणि मार्गदर्शी रूपी हितगुज मान्य प्राचार्य करणार आहेत 
मी माननीय प्राचार्य डॉक्टर गणेश ठाकूर साहेब यांना नम्रपणे विनंती करते की त्यांनी इयत्ता अकरावी प्रवेशाचे पाऊल वाटेवरील मार्गास आपल्या मार्गदर्शन रूपी शुभेच्छा द्याव्या ओवर टू यू साहेब थँक यू मॅडम फॉर द इंट्रोडक्शन all the faculty members of junior college who are joined for this welcome function of 11 science commerce arts and hsvc section good morning to all of you it is indeed my pleasure to welcome you all in our college as well as in our raj shikshan samstha dear students as you know due to lockdown period of covid 19 pandemic we are not able to meet offline already online lectures are started and even the practicals of 12th standard are started offline but still we haven't meet in the college in the campus itself i ask my all colleagues of junior college to have interaction with you online with this zoom platform and today we are meeting on this platform to welcome you all in our red family friends i welcome you on behalf of mahatma phule art science and commerce college panvel and as well as our raj shikshan samstha our source of inspiration is the founder of raj shikshan samstha padma bhushan dr karmavir bhavrao patil who established our samstha in 1919 he was awarded padma bhushan by government of india in 1959 and also doctor of literature degree was conferred on him by university of pune karmavir bhavrao patil he aplya raj shikshan sansthe sansthapak ahet ani tanni apli sansstha 1919 madhe sthapan keli tanna kendra sarkar kadun padma bhushan ani pune vidyapetha kadun dilit hi padvi bahal karnat aleli our guiding light honorable sharad rao ji pawar sahib who is president of raj shikshan samstha honorable patil sahib who is chairman of raj shikshan samstha honorable nd patil sahib who is ex chairman of raj shikshan samstha and also the vice president of our samstha honorable ramshet thakur sahib who is the chairman of our local managing committee also known as college development committee along with him honorable barram patil sahib honorable jay mathri sahib honorable arun shet bhagat and honorable mahendra shet gharat are also the members of our college development committee raj shikshan samstha was established in 1919 by a great educationist a visionary leader of maharashtra late padma bhushan karmavir bhavrao patil it is one of the leading educational institute in asia it imparts education to the downtrodden and deprived sections of the society as 95% of the branches of the samstha are located in the rural part of maharashtra there are 739 educational and allied institutes spread over 15 districts of maharashtra and belgaon district of karnataka there are 43 higher education institutes which includes the senior college engineering college polytechnic college as well as management institute almost 4.5 lakh students study every year in raj shikshan samstha in different branches and there are 18000 employees who are presently working in our samstha 
अपने रईस शिक्षण संस्थे च एक वैशिष्ट है कि ही गरीबांसाठी काम करणारी संस्था आहे गरीबातील गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं एक उद्दिष्ट आपले संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी समोर ठेवलेलं होत आणि आपल्या साधारण साडेसातशे पेक्षा साडेसातशे साधारण शाखा आहेत त्यापैकी जवळजवळ नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के शाखा या ग्रामीण भागातच विस्तारलेल्या आहेत आपण महाराष्ट्राच्या पंधरा जिल्ह्यामध्ये आणि कर्नाटकाच्या बेळगाव जिल्ह्यामध्ये काम करतो आणि एकंदरीत साधारण साडेचार लाख विद्यार्थी दरवर्षी आपल्या या रयत शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेत असतात ऑनर्स टू रयत शिक्षण संस्था अवर संस्था इज ऑनर्ड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट बाय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अवॉर्ड इन नाईन्टीन बाय स्टेट गव्हर्नमेंट विथ दलित मित्र पुरस्कार इन नाईन्टीन नाईन्टी आदर्श शिक्षण संस्था पुरस्कार इन टू थाउजंड टू थाउजंड वन शाहू फुले आंबेडकर पुरस्कार इन टू थाउजंड ट्वेल्व अँड देर आर सो मेनी अदर प्राइजेस विच आर गिवन बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट ऍज वेल ऍज द एन जी ओ इन महाराष्ट्र अँड सम युनिव्हर्सिटीज इफ यू लुक ॲट द एज्युकेशनल वर्क ऑफ संस्था इट इज स्प्रेड ओव्हर 15 districts of maharashtra the in central region satara and solapur districts in southern region sangli kolhapur ratnagiri sindhudurg and belgaon district in western region pune district in northern region ahmednagar nashik bid and nandurbar and in raigad region raigad thane palgar and mumbai apni rai shikshan samstha त्या पंधरा जिल्ह्यामध्ये काम करते एकंदरीत साधारण साडेसातशे ब्रँचेस आपल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या आहेत ज्यामध्ये सिनियर कॉलेजेस ज्युनियर कॉलेजेस माध्यमिक विद्यालयं प्राथमिक विद्यालयं आश्रम स्कूल्स बोर्डिंग स्कूल ज्याला आपण वसतिगृह म्हणतो देन टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स आय टी आय प्री प्रायमरी स्कूल्स अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसेस असा विस्तार आपल्या रयत शिक्षण संस्थेचा एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळतो आपले जे संस्थापक आहेत भाऊराव पाटील यांची जर आपण एक लाईफ स्टोरी पाहिली की आपण आज रयत शिक्षण संस्थेमध्ये प्रवेशित झालेला आहात आपल्याला रयत शिक्षण संस्था आणि त्याचे जे संस्थापक आहेत भाऊराव पाटील यांच्याबद्दल माहिती असणं खूप गरजेचं आहे त्यांचा जन्म अठराशे सत्याऐंशी मध्ये बावीस सप्टेंबर अठराशे सत्याऐंशी ला झाला म्हणून दरवर्षी आपण आपल्या महाविद्यालयामध्ये कर्बवीर जयंती साजरी करत असतो त्यांचा जन्म कुंभोस कोल्हापूर जवळ ह्या गावामध्ये झाला फक्त सहावी इयत्तेपर्यंत त्यांनी इंग्रजी सहावी इयत्तेपर्यंत शिक्षण घेतलं आणि आपल्या या संस्थापकांना केंद्र शासनाचा पद्मभूषण पुरस्कार मिळतो म्हणजे त्यांनी किती मोठं कार्य या आपल्या जीवनामध्ये केलं हे आपल्या लक्षात येईल त्यानंतर रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना त्यांनी एकोणीसशे एकोणीस मध्ये केली आणि मग आपल्या संस्थेचं जे हेडक्वार्टर आहे ते साताऱ्याला असतं ते एकोणीसशे चोवीस मध्ये त्यांनी तिकडे शिफ्ट केलं त्यांच्या पत्नीचं निधन एकोणीसशे तीस मध्ये झालं रयत शिक्षण संस्थेचं रजिस्ट्रेशन एकोणीसशे पस्तीस मध्ये झालं आपण शेवटच्या तीन जर मुद्द्यांकडे आलो तर एकोणीसशे एकोणसाठ मध्ये त्यांना पद्मभूषण हा नागरी पुरस्कार केंद्र शासनाकडून देण्यात आला त्यानंतर डिलीट ही पदवी पुणे विद्यापीठाकडून त्यांना देण्यात आली आणि त्याच वर्षामध्ये नऊ मे एकोणीसशे एकोणसाठ ला त्यांचं पुण्यामधील ससून हॉस्पिटलमध्ये निधन झालं आपल्या महाविद्यालयाचं नाव महात्मा फुले आहे हे आपल्याला माहिती आहे कि स्वतंत्रपूर्वी एक स्वतंत्र सेना मनूया कि ज्यादा समाज सुधारक मनूया एजुकेशनल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर हमें खूब मोट काम कालावधि के लिए होत अनेक ज्यादा अनिष्ट रूढ़ी परंपरा समाजा मध्य हो विरुद्ध लड़ा दिला महिला शिक्षण सगत महत्वाच् आणि त्याचबरोबर जाती जातीमधला जो कलह होता त्याच्यामध्ये सुद्धा 
त्यांनी खूप मोठा संघर्ष त्यावेळेस केला विधवांच विवाह असतील किंवा अस्पृश्यता अस्पृश्य आणि अस्पृश्य हा जो भेदभाव होता तो त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याचं काम महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी केलं आणि महिला शिक्षणाची जी खरी सुरुवात झाली त्याची सुरुवात महात्मा ज्योतिबा फुले यांनीच केली असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरू नये आणि त्यांनी स्वतः त्यासाठी आपल्या ज्या पत्नी होत्या सावित्रीबाई फुले यांना पहिल्यांदा शिक्षित केलं आणि त्या देशातल्या आपल्या पहिल्या महिला शिक्षिका झाल्या फर्स्ट वुमन टीचर इन इंडिया ही वॉज फेलिसिटेटेड बाय द पीपल्स अँड वॉज ऑनर्ड ॲज महात्मा महात्मा ही पदवी त्यांनी लोकांनी त्यांना दिली त्यांचं कार्य पाहून त्यांना ही पदवी लोकांनी दिली त्यांच्याबद्दलही थोडस तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे कारण आपल्या महाविद्यालयाचं नाव महात्मा फुले आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज पनवेल असं आहे सुरुवातीला ते ए एस सी कॉलेज आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज पनवेल असं होतं हे नाव दोन हजार एक दोन मध्ये आपल्या महाविद्यालयाला देण्यात आलेलं आहे कॉलेज बद्दलची थोडक्यात माहिती जर आपल्याला सांगायची झाली तर हा आपला महाविद्यालयाचा फ्रंट व्ह्यू आहे कॉलेजची स्थापना जून एकोणीसशे सत्तरला झाली आपल्या महाविद्यालयाला आता पन्नास वर्ष पूर्ण झाली म्हणजे आपल्या महाविद्यालयाचा सुवर्ण महोत्सवाचा कार्यक्रम गेल्या वर्षीच आपण पंधरा मार्चला करणार होतो आदरणीय पवारसाहेब ह्या कार्यक्रमाला येणार होते आदरणीय मुख्यमंत्री सुद्धा या कार्यक्रमाला येणार होते परंतु दुर्दैवानं ह्या लॉकडाऊन पिरियडमुळं आपल्याला तो कार्यक्रम पुढं घ्यावा लागतोय आणि तो कार्यक्रम मात्र होऊ शकलेला नाही आपल्या महाविद्यालयाचं युजीसी रिकॉग्निशन शहात्तर मध्ये झालं एकोणीसशे शहात्तर मध्ये एकूण आपला कॅम्पस एरिया हा तेरा एकराचा आहे आपलं महाविद्यालय हे मुंबई विद्यापीठाला संलग्नित आहे आणि आपलं महाविद्यालय हे ग्रामीण भागामध्ये येतं आपले तीन मूल्यांकन झाली अक्रेडिटेशन ज्याला म्हणतो राष्ट्रीय स्तरावर त्याच्यामध्ये पहिल्या मूल्यांकनामध्ये आपल्याला सत्याहत्तर टक्के आपण स्कोर केला बी प्लस त्यावेळेस ग्रेड होती नाईन पॉईंट स्केल होत दुसऱ्या मूल्यांकनामध्ये फोर पॉईंट स्केलवर आपण बी ग्रेड मिळवली ज्याच्यामध्ये सी जी पी ए टू पॉईंट एट सिक्स आपल्याला मिळाला तिसऱ्या मूल्यांकनामध्ये आपण ए ग्रेड मिळवली आणि सी जी पी ए स्कोर आपला थ्री पॉईंट एटीन झाला ही आपल्या महाविद्यालयाच्या वाटचालीमधली सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे कारण नॅशनल लेवलवर ए ग्रेड मिळणं हे प्रत्येक हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचं एक स्वप्न असतं आणि ते स्वप्न आपण आपल्या सगळ्या सहकार्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून त्याचबरोबर आपले जे संस्था पदाधिकारी आहेत आपले जे स्थानिक व्यवस्थापन समितीचे सगळे सदस्य आहेत यांच्या सहकार्यानं आपण हे मिळवू शकलो ही खूप मोठी अचीवमेंट आहे असं मी मानतो देर आर मेनी डिस्टिंगटिव्ह फीचर्स ऑफ अवर कॉलेज कॉलेज कॅम्पस ब्लेस विथ नॅचरल ब्युटी इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एज्युकेशन टू 75 फाईव्ह टू एटी पर्सेंट स्टुडंट्स एव्हरी इयर फ्रॉम बॅकवर्ड क्लास आउट ऑफ सेव्हन्टी फाईव्ह टू एटी पर्सेंट ऑलमोस्ट फिफ्टी फाईव्ह टू सिक्स्टी पर्सेंट स्टुडंट्स आर फ्रॉम ओबीसी कॅटेगरी देर इज कन्सल्टन्सी फॉर सॉईल अनालिसिस थ्रू ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वॉटर कन्झर्वेशन थ्रू कॉलेज शेगड्याम आपल्या महाविद्यालयाच्या मागील बाजूस एक छोटस धरण आपण बांधलेलं आहे आणि आपण ज्याला जलसंवर्धन म्हणतो तशा प्रकारची एक ऍक्टिव्हिटी आपण आपल्या कॅम्पसमध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे देर आर सम नोटेबल फीचर्स ऑफ अवर कॉलेज अवर कॉलेज इज द फर्स्ट कॉलेज इन पनवेल अँड उरन तहसील आयडियल लोकेशन फॉर एज्युकेशनल एन्व्हायरमेंट एक्सपिरियन्स अँड डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रीब्युशन इन ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ पनवेल अँड नियर बाय एरिया लोएस्ट फीज इन पनवेल पनवेल तालुक्यामधील इतर ज्युनियर कॉलेजच्या तुलनेमध्ये आपल्या फीज सगळ्यात कमी आहेत कारण आपलं कॉलेज ग्रँटेबल आहे अँड डिसिप्लिन कॅम्पस आपल्या महाविद्यालयामध्ये आपण डिसिप्लिनला खूप महत्व देतो आणि प्रत्येक आपल्या शिक्षकाचं आणि महाविद्यालयामध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांचं या डिसिप्लिनकडं अतिशय बारकाईनं लक्ष असतं अजून एक मुद्दा मी आपल्याला एक्सप्लेन करीन की एक्सपिरियन्स अँड डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स आपलं महाविद्यालय हे ग्रँटेबल असल्यामुळं आपल्याकडले सगळे शिक्षक हे परमनंट स्वरूपात असतात त्याच वेळेस आपण पनवेलमधली जर इतर काही ज्युनियर कॉलेजेस पाहिली नामांकित त्यामध्ये 
सगळे ही नामांकित कॉलेजेस नॉन ग्रँटेबल स्वरूपात आहेत की ज्याला गव्हर्नमेंटचं अनुदान मिळत नाही आणि त्यामुळं तिथं फी स्ट्रक्चर जास्त असतं आपली जर पाच हजार फी असेल तर त्यांची वीस हजार फी असेल चार पटीनं ती फी असते जी गरीब विद्यार्थ्यांना देणं शक्य नाही आणि दुसरा सगळ्यात महत्वाचा भाग तिथं टेम्पररी टीचर्स असतात जे टीचर्स हे फक्त टेम्पररी स्वरूपात असतात ते ह्या वर्षी असतील तर पुढच्या वर्षी असतील की नाही हे आपल्याला सांगता येत नाही आणि त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा जो आहे डिसिप्लिन जे असतं ते डिसिप्लिन फार तिथं अतिशय कमी प्रमाणात पाहिलं जातं आपल्याकडं सगळे स्टाफ मेंबर्स हे परमनंट असतात आणि त्यामुळं आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी अगदी फी पासून डिसिप्लिन असेल तुमचा सिलेबस कम्प्लिशन असेल तुमचा अटेंडन्स असेल त्याचबरोबर तुमचं दैनंदिन जे काय वर्क असेल ह्या सगळ्या गोष्टी अतिशय डिसिप्लिन मॅनरनं आपल्याकडे होत असतात तुम्ही ऑफलाईन कॉलेज आपलं सुरू झाल्यानंतर ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील हा आपला कॅम्पस मॅप आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी ऍडमिशनच्या वेळेस इथं जे विद्यार्थी येऊन गेले त्यांनी साधारण त्यांना कॅम्पसचा अंदाज आलेला असेल की आपल्या महाविद्यालयामध्ये आपली जी मुख्य इमारत आहे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग असेल त्यानंतर आपल्या लायब्ररीज लायब्ररी असेल बायोटेकची इमारत असेल आय टीची इमारत असेल आपलं भव्य असं प्ले ग्राउंड आहे आणि बॅक साईडला आपल्या कॉलेजचा जो एक धरण आहे छोटस ते तुम्हाला ह्या मॅपमध्ये दिसेल हा त्याचा एक मास्टर प्लॅन आहे जो आर्किटेक्ट कडून आपण बनवून घेतलेला आहे आपल्या महाविद्यालयाची काही एक अचीवमेंट्स मी म्हणूया वैशिष्ट्यपेक्षा अचीवमेंट्स म्हणूया की ज्या मागच्या काही वर्षामध्ये आपण अचीवमेंट्स मिळवल्या द फर्स्ट वन इज द बेस्ट कॉलेज अवॉर्ड ऑफ युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई इन अकॅडमिक इयर टू थाउजंड टेन इलेव्हन त्यावेळेचे जे कुलगुरू आहेत राजन वेळुकर यांच्या हस्ते हा पुरस्कार आपल्या कॉलेजला त्यावेळेस मिळालेला होता मुंबई विद्यापीठातील उत्कृष्ट महाविद्यालय बेस्ट कॉलेज त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून आपल्याला सातत्यानं दोन वर्षी या योजनेमध्ये आपल्याला सातत्यानं दोन वर्ष हा पुरस्कार मिळालेला आहे हा पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाचा होता रयत शिक्षण संस्थेकडून एक पुरस्कार दिला जातो बेस्ट कॉलेज जे असतात त्याला आपण कर्मवीर पुरस्कार म्हणतो तर हा पुरस्कार सुद्धा आपण रयत शिक्षण संस्थेचा मिळवलेला आहे आणि त्यावेळेस मी स्वतः रयत शिक्षण संस्थेचा सचिव होतो आपल्याला अनेक काही पुरस्कार मिळाले विशेषतः एन एस एस मध्ये एन एस एस बेस्ट व्हॉलेंटियर असेल किंवा प्रोग्राम ऑफिसर असेल किंवा एन एस एस युनिट असेल असे पुरस्कार आपल्या महाविद्यालयाला विद्यापीठाकडून मिळालेले आहेत हे आपले सर्टिफिकेट काही आहेत अॅक्रेडिटेशनची पहिलं मूल्यांकन दोन हजार तीन चार मधलं त्यानंतर दुसरं मूल्यांकन दोन हजार दहा अकरा मधलं आणि हे दोन हजार सतरा अठरा मधलं आपलं हे तिसरं मूल्यांकन आहे की ज्या वेळेस आपण ए ग्रेड मिळवली आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कॉलेजला एक चांगला दर्जा त्यावेळेस प्राप्त करून दिला यावेळेस हे जी पीयर टीम मेंबर आलेले होते ते एक मेंबर तामिळनाडू मधून होते दुसरे मेंबर कर्नाटकामधून होते आणि तिसरे मेंबर राजस्थान मधून होते आपले महाविद्यालयाचे त्यावेळेस आय क्यू एस सी कोऑर्डिनेटर गोवे सर हे आपल्याला या फोटोमध्ये पाहायला मिळतील त्यानंतर आपण अजून एक एक अचीवमेंट मिळवली आय एस ओ सर्टिफिकेशन ज्याला म्हणतो क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम आय एस ओ नाईन थाउजंड वन टू थाउजंड फिफ्टीन सर्टिफिकेशन हे आपण इंटरनॅशनल अॅक्रेडिटेशन फोरम कडून मिळवलेलं आहे आपल्या महाविद्यालयाचं जे व्हिजन आहे ते व्हिजन असं आहे टू प्रोवाइड क्वालिटी एज्युकेशन टू ऑल क्लासेस ऑफ द सोसायटी या समाजामधील प्रत्येक घटकाला प्रत्येक घटकातील विद्यार्थ्याला चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देणं हे आपल्या महाविद्यालयाचं व्हिजन आहे द मिशन ऑफ आवर कॉलेज इज टू इम्पॉर्ट व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन टू मेक द स्टुडंट कॉम्पिटेंट अकाउंटेबल अँड सिव्हिलाइज सिटीजन विद्यार्थ्यांना शिकत असताना मूल्य शिक्षण ज्याला म्हणतो व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन म्हणजे मूल्य शिक्षण देऊन त्यांना तयार करणं राष्ट्राच्या सेवेसाठी एक आदर्श नागरिक म्हणून त्यांना उभं करणं हे आपलं महाविद्यालयाचं मिशन आहे देर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अवर कॉलेज आय विल नॉट गो इन डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कॉलेज 
I will just highlight last two objectives to make dynamic, healthy, and mentally tough students with professional approach to contribute to nation building. Rashtracha Ubarne Sati Atishe Adarshase Vidharti Ghadona. He applied Mahavidala as a objective ahe, applied Uddesh ahe, he applied Jay ahe. To provide career oriented education to the students to avail better job opportunities. Asha Padati is a shikshan, he applied Ya Paramparik Shikshana Borover. I job oriented education jalapan courses manu, short term courses manu, ya, certificate courses as still, diploma course, courses as still, he was skill oriented courses as still, hey, with their tana, dinner, Jenekarun tana, such a placement sangla company with the hotel, Ashapadati the section dinner, hey, a couple of objective. Apply a couple of courses ahead, he apply a palenda mighty as Nagar Jesai, it to me a cravilla privacy get an enter, put per into my section get a in. Arts faculty la tumi get letter applied to arts faculty shall don't division ahead, Akravi and Ivaravi, commerce faculty shall don't division ahead, science faculty shall saha divisions, Akravi, Akravicha thin, Baravicha thin, and HSVC zo no Vibagahe. Higher secondary vocational courses. Agoda Tala MCVC and Avoto. Tamade thin courses upon Saloto, Atomobile Technology, Electrical Technology, and Medical Lab Technician. Yah courses la Sudha Vidarti. Join Ho Shakta. Jarapan Uche Shikshana, some of the college, Jala, higher education, Monia, Tasa Vichar Kela, Tarapella, undergraduates, Made, thin programs ahead, BA, BCom, BSc, postgraduate Made, thin programs applied ahead, MA, MCom, MSc, research Made Amila, thin centers applied ahead, and institutional courses Japan Sota design Kele, take under its Southeast courses applied at Salway. आता हे कोर्सेस कुठले आहेत ते पहा बीए ला जर तुम्हाला जायचं असेल म्हणजे आर्ट्स चा विद्यार्थी जर ग्रॅज्युएशन पूर्ण करायचं असेल तर एकंदरीत एकंदरीत नऊ सब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये तो ग्रॅज्युएशन पूर्ण करू शकेल हिंदी मराठी इंग्लिश इकॉनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी रूरल डेव्हलपमेंट सायकोलॉजी आणि पॉलिटिकल सायन्स ह्या विषयामध्ये त्याला ग्रॅज्युएट होता येईल बीएससी ला जर प्रवेश घेतला म्हणजे सायन्स चा विद्यार्थी असेल 18वी सायन्स चा आणि त्याला जर Graduation पूर्ण करायचा असेल तर त्याला सहा ऑप्शन्स आहेत केमिस्ट्री मध्ये तो करू शकेल फिजिक्स मध्ये करू शकेल झोलॉजी आहे बॉटनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि बायोटेक्नॉलॉजी अशा वेगवेगळ्या ब्रांचेस आहेत की त्याला त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशन करता येईल बीकॉम ट्रेडिशनल बीकॉम आपल्याकडे आपण सुरू केलेला आहे पुढच्या वर्षापासून बॅचलर इन अकाउंट फायनान्स त्याला बॅक असं म्हटलं जातं शॉर्ट मध्ये तो सुद्धा कोर्स आपण सुरू करतोय Jana BN and the Puda Raisa said, Yemi Karesa, MSC Karesa, Yampam Karesa. He Sudda options apply Mahavitalama de Upla Dahe. Tachai Puda Ekata with their Tela PhD as I said. The PhD thin centers apply Kanai in this Ahe, Chemistry Sahe, Business Economics. So once a student enrolls in 11th standard, he can complete PhD in our institute. So such courses are there. For the students, there are 34 institutional courses, which includes competitive examination course, beauty parlor course, tailoring and fashion designing course, pre-recruitment training for police and military, communication skills in English, tally and GST, even mobile repairing courses there. So there are certificate courses, there are diploma courses and skill-based short-term courses along with the tra traditional uh, programs. So if you look at the socio-economic profile of the students which are enrolled in our college, you will see 70% students comes from the OBC category and 17% student comes from open category. If you look at the percentage of girls students in our college, there are 38% girls students who are enrolled in our institute. So, as far as infrastructure is concerned, Mahavidyala hai ekandari tera acre parisaramade was lela hai ki wapla total area ha tera acre ansa hai. Jamade administrative building ahe, main college si building ahe, library si marata hai, boys hostel ahe, staff quarters ahe, principal's bungalow ahe, 
एम सी वी सी कि एच एस वी सी वर्कशॉप है बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रैजुएट एंड रिसर्च सेंटर की एक वेगरी इमारत है स्टाफ कैंटीन की सुविधा अपने क्या है नर विद्या कैंटीन की सुविधा अपने क्या है हेल्थ सेंटर अपने क्या है विद्यार्थ्याला जर शिकत असताना काही अडचणी निर्माण झाल्या अचानक एखादा विद्यार्थी समजा कोणाला चक्कर येणं ताप येणं अशा काही गोष्टी होतात त्यावेळेस हेल्थ सेंटरची मदत आपल्याला विद्यार्थ्यांना देता येते प्लेसमेंट अँड काउन्सिलिंग सेंटर की काही कंपन्यांबरोबर आपलं टायअप आहे तर तुम्हाला कदाचित ज्या कॅम्पसमध्येच तुमच्या कॅम्पस प्लेसमेंट मिळू शकतात कॉमन स्टाफ रूम आपल्याकडे आहे लेडीज स्टाफ रूम वेगळे आहे लेडीज रूम वेगळे आहे सगळ्या लॅब आपल्या वेल इक्विप्ड आहे बॉईज रूम ची सुविधा आपल्याकडे आहे एक्झामिनेशन रूम सेपरेट आहे आयडियल असं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपल्या महाविद्यालयाला लाभलेलं आहे तुम्ही कदाचित ते पाहिलं असेल की त्यावेळेस साधारण हे चौऱ्याण्णव पंच्याण्णवच्या दरम्यान मध्ये ही इमारत आपण त्यावेळेस बांधायला घेतली आणि त्यावेळेस त्याचं पंच्याहत्तर लाख एवढं एस्टिमेट होत म्हणजे एवढं एक आयडियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपल्या महाविद्यालयाकडे उपलब्ध आहे की अनेक चांगले खेळाडू या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मधून तयार झालेले आहे तुम्हाला ती संधी भविष्यात मिळणार आहे काही फोटोग्राफ्स तुम्हाला ह्या निमित्तानं मी दाखवतोय की आपली मेन बिल्डिंग समोर दिसते आय टी लॅब आपली कशी दिसेल बायोटेक लॅब आपली कशी आहे लँग्वेज लॅब जी इंग्लिश साठी वापरली जाते ती उपलब्ध आहे ती लायब्ररी इमारत आहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे फ्रंट व्ह्यू ज्याला म्हणूया असं एक फोटोग्राफ तुमच्या समोर येईल त्यानंतर ह्युमॅनिटीज अँड एस हे एक सेंटर ज्याला बायोटेक बिल्डिंग आपण म्हणूया ती बिल्डिंग तुम्हाला दिसेल आणि लायब्ररी मधून बुक इश्यू काउंटर त्याचा एक फोटो तुम्हाला पाहायला मिळेल आपल्याकडे एक सुंदर असा ऑडिटोरियम आहे बॉईज हॉस्टेलची सुविधा आहे की जे विद्यार्थी लांबून येतात आणि ज्यांना प्रवासामध्ये ज्यांचा बराचसा वेळ वेस्ट होतो अशा विद्यार्थ्यांसाठीच केवळ हे विद्यार्थी वसतिगृह आपण उपलब्ध करून देतो त्यानंतर अक्वेरियम ज्याला अक्वा पार्क म्हणतो कॅक्टस गार्डन आपल्याकडे आहे फॅशन डिझायनिंग मुलींसाठी ही खास आपण लॅब तयार केलेली आहे त्याचबरोबर आपल्याकडे ब्युटी पार्लरचा कोर्स सुद्धा विद्यार्थ्यांनीसाठी आपण चालवतो त्याच्यातले काही फोटोग्राफ्स आहेत लायब्ररीमध्ये काही सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळतात की त्याच्यामध्ये बॉईज आणि गर्ल्ससाठी एक सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट आहे खूप बँक फॅसिलिटी आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे की जी कमी पैशामध्ये तुम्हाला पुस्तकांचा सगळा सेट मिळू शकेल यावर्षी अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना ही फॅसिलिटी उपलब्ध असेल त्यानंतर बॉरोअर कार्डची स्कीम आपल्याकडे लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहे जर अपंग एखादा विद्यार्थी असेल तर त्यासाठी एक वेगळी सिटिंग अरेंजमेंट आपल्याला लायब्ररीमध्ये पाहायला मिळेल त्यांच्यासाठी फ्री बुक बँक स्कीम आपण चालू चालू ठेवलेली आहे आणि तुम्हाला युजीसी नेटवर्क रिसोर्स सेंटरचाही लाभ या लायब्ररीमध्ये त्या निमित्तानं घेता येईल आपल्याकडे एकंदरीत जो टोटल स्टाफ आहे हा प्राचार्यांसहित टीचिंग स्टाफ आपला साधारण ज्युनियर सिनियरचा एकशे एक प्राध्यापक आपल्या महाविद्यालयामध्ये काम करत आहेत आणि नॉन टीचिंग स्टाफ जो आपला अप्रूव्ह आहे तो साधारण सासष्ट एवढी लोक महाविद्यालयामध्ये काम करत आहेत विद्यार्थी संख्या जर आपण पाहिली तर ज्युनियर कॉलेज साधारण साडेबाराशे विद्यार्थी युजी मध्ये साधारण दोन हजार विद्यार्थी आणि पीजी ला साधारण एम एम फॉर्म एम एस सी ला अडीचशे विद्यार्थी असे एकंदरीत साडेतीन हजार विद्यार्थी दरवर्षी आपल्या महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेत असतात आणि एक रिप्युटेड इन्स्टिट्यूट म्हणून आपल्या महाविद्यालयाचं एक नाव या ओरण पनवेल अगदी पेन खालापूर या तालुक्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल कारण तेवढं मोठं योगदान आपल्या महाविद्यालयानं मागच्या पन्नास वर्षामध्ये दिलेलं आहे विद्यार्थ्यांसाठी काही सपोर्ट सिस्टीम आपल्याकडे आपण राबवतो की काही विद्यार्थ्यांना एन सी सी मध्ये जायचं असेल त्यांना एन सी सी मध्ये जाता येईल एन एस एस ची सुविधा सुद्धा ज्याला राष्ट्रीय सेवा योजना म्हणतो ती सुविधा आपल्याकडे ज्युनियर कॉलेज मध्ये आहे तुम्हाला जर लेखनाचा आवड असेल तर आपलं एक मॅगेझिन प्रकाशित करतो आपण प्रेरणा नावाचं दरवर्षी त्याच्यामध्ये साहित्यिकांना एक संधी आपण देतो रेत पॅटर्न हा आपण सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी राबवतो गुरुकुल हा प्रकल्प आर्ट्स आणि कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण राबवायला सुरुवात केलेली आहे सायन्स एक्झिबिशन आपण दरवर्षी भरवतो कल्चरल प्रोग्रॅम्स आपल्याकडे दरवर्षी होत असतात आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन सेंटर सुद्धा आपल्या महाविद्यालयामध्ये आहे ज्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षामध्ये जायचं आहे 
those students who are interested in competitive examinations they can participate uh, in this uh, competitive examination guidance center or they can uh, enroll here इंटरकॉलेजिकेट कॉम्पिटिशन की ज्यादा तुम्हारा सहभागी होता है कबड्डी खो खो कि एथलेटिक्स इवेन्ट्स आते सग्या इवेन्ट मध्य तुम्हारा सहभागी होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अपन दर वर्षी अपने महाविद्यालय मध्य कंडक्ट करते पर हावी कोविड अपने स्पर्धा मात्र अपन घेता नहीं रयत आविष्कार हा एक इवेन्ट रयत शिक्षण संस्थे मार्फत दर वर्षी होते तुम्हारा सहभागी होता है एंट्रन्स एक्जामिनेशन बैच कि ज्यादा विद्यार्थ्या सीईटी मध्यम जेईई याध्यम कि नीट या मध्यम जर प्रवेश बैच सुधा देशपांडे सर आम सग इतर जे सहकारी साइंस मध्यम ही एंट्रन्स एक्जामिनेशन बैच अपन चालू के लिए लाभ तुम्हें घे शकता अशा विविध एक्टिविटीज विद्या महाविद्यालय कंडक्ट के गवर्नस एंड लीडरशिप बदल मैं फिर तुम्हारा एवड सी आप जे कॉलेज जे एडमिनिस्ट्रेशन है तो अस चलत कि कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी आते प्राचार्य नर सूचने प्रमाण काम कर कॉलेज से डेवलपमेंट कर आई क्यू एस सी ज्यादा इंटरनल क्वालिटी एश्योर सेल मन तो डेवलपमेंट सा सूचना करते जर आप टीचिंग जर विंग बगित मग वाइस प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्सर अपने टीचिंग स्टाफ मेम्बर ज्यादा फैकल्टी मेम्बर मन तो प्राध्यापक प्रशासकीय जी विंग एडमिनिस्ट्रेटिव विंग रजिस्ट्रार कि ऑफिस सुप्रिंटेन्डंट हेड क्लार्क सीनियर क्लार्क जुनिअर क्लार्क लैब असिस्टंट तुम्हें जे साइंस विद्यार्थी है लैब असिस्टंट शी संबंधी लैब अटेन्डंट शी संबंधी लाइब्ररी मध्य गर लाइब्ररी अटेन्डंट्स तुम्हारे सेवे तुम्हारा मदद या महाविद्यालय शैक्षणिक कामकाजा मध्य हो रहा है टीचिंग जे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अशा पद्धति ने चलते कि ज्यादा परीक्षा तुम्हें देता इवेल्युएशन कस चलत तो तुम्हारा टूटोरियल होती क्लास टेस्ट तुम्हारे होता कई असाइनमेंट्स तुम्हारा टीचर्स देते प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन तुम्हारी कंडक्ट के लिए जाए सेमेस्टर एक्जामिनेशन कि ज्यादा टर्मिनल एक्जाम मनो अभी एक्जाम तुम्हें होल प्रिलिमिनरी एक्जामिनेशन सुधा अपने महाविद्यालय में घी जते ज्यादा सराव परीक्षा अपन मन तो अशा पद्धति तुम इवैल्युएशन के वर्षभरा मधे अपने क्या एक बेस्ट परफॉर्मर एवॉर्ड नवाच एक स्कीम है हि प्राध्यापक दी जी तुम्हारे वर्ग मध्य प्राध्यापक कसे शिकवत हाच इवैल्युएशन तुम्हें स्वतः कराएंगी एक मार्किंग स्कीम है दर वर्षी तुम्हें तो फीडबैक शिक्षक बदल दयाचा आधारा अपने महाविद्यालय शिक्षक बेस्ट परफॉर्मर एवॉर्ड दरवर्षी दी रेत पैटर्न हा बारावी साइंस राबला जो जनरली अकरावी का रिजल्ट लगे लगे एप्रिल हा पैटर्न सुरू करो सिलबस लवकर लवकर ऑक्टोबर एंडला कि फार फार नोवेबर मधे अपन पूर्ण करते अशा सात एक्जामिनेशन अपन बोर्ड पैटर्न वेतो प्रिलिमिनरी प्रैक्टिकल सराव परीक्षा सुधा अपन अंतर्गत घतो रिजल्ट जो अपना है तो ऑलमोस्ट हंड्रेड पर्सेंट रिजल्ट दर वर्षी पहायो अजुन एक स्कीम है एंट्रन्स एक्जामिनेशन बैच कि ज्यादा विद्यार्थ्या सीईटी जेई कि नीट परीक्षा जर दिन एंट्रन्स एक्जामिनेशन बैच की सुविधा अपन तैयार के लिए तीसुद्धा जून मध्य सुरू होते हा एक्जामिनेशन जेई सीईटी और नीट परीक्षा बसना विद्यार्थ्या फायदा होल जवर जवर चालीस टेस्ट अपन वर्षभर घतो फंबर विद्या प्रवेश दिला फी स्ट्रक्चर एक विषयाला अड़ी हजार रुपये एडिशनल तुम्हारा अशा पद्धति की फी दी लगे वर्षभर तुम्हारा तो कोर्स कंडक्ट हो ज्यादा दोन विषय घया पांच हजार रुपये ज्यादा तीन विषय घया सात हजार रुपये एवड्या माफक फी मधे हा कोर्स अपन चालवत तो। जर तुम्हें प्राइवेट जो क्लासेस पाले तो फी पन्ना हजार एक लाख अशा पद्धति आकार 
पण तुम्ही जर चार विषय घेऊन बसलात तर फक्त वर्षामध्ये दहा हजार रुपये भरून तुम्हाला सगळं हे टीचिंग जे आहे ते आमचे प्राध्यापक करत असतात आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे गायडन्स आपल्याला कोणाला कोणाकडून मिळतं तर एक्सपिरियन्स इंटरनल अँड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की आपले रेग्युलर प्राध्यापक आणि काही बाहेरचे एक्सपर्ट्स आपण तुम्हाला मार्गदर्शनासाठी बोलवत असतो त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑनलाईन सीईटी ज्या टेस्ट असतात ते आपण त्या निमित्तानं घेत असतो काही एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला एन एस एस एन सी सी आणि जिमखान्याच्या माध्यमातून करता येतील की ज्यामध्ये विविध प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत मग ब्लड डोनेशन कॅम्प असेल ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम असेल डिझास्टर मॅनेजमेंट कॅम्प असेल स्नेक एक्झिबिशन असेल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असेल योगा कॅम्प असेल किंवा आपलं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कल्चरल डे सेलिब्रेशन अशा विविध ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला वर्षभरामध्ये त्याच्यामध्ये सहभागी होता येईल की ज्यांचं ओरिएंटेशन साधारण एन एस एस एन सी सी किंवा जिमखानाकडे आहे अशा विद्यार्थ्यांना ही संधी त्या निमित्तानं मिळू शकेल काही कंपन्यांबरोबर आपले कोलॅबरेशन आहेत एमओ यू एन कोलॅबरेशन की ज्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळण्यासाठी होतो म्हणजे कंपनी आपल्याकडे येते मुलांचा इंटरव्ह्यू घेते आणि मग त्यांचं सिलेक्शन आपल्या कॅम्पस मधूनच होत असत अशा पद्धतीची सुविधा देखील आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे विद्यार्थ्यांच्या सपोर्टसाठी काही स्कीम्स आहेत की ज्याच्यामध्ये स्कॉलरशिप आहे की मॅनेजमेंटकडून सुद्धा होत करून विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते जे जनरली टॉपर्स असतात गव्हर्नमेंटच्या जेवढ्या स्कॉलरशिप आहेत त्या सगळी सुविधा आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे फक्त विद्यार्थ्यांनी अप्रोच होईल होऊन तो फॉर्म जो असेल स्कॉलरशिपचा तो फॉर्म व्यवस्थित भरणं गरजेचं आहे त्यानंतर गव्हर्नमेंट फ्रीशिप ज्याला स्कॉलरशिप दे होत नाही तो फ्रीशिप साठी अर्ज करू शकेल सिडकोच टायपन सिडकोचे जे प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी असतात त्यांना दरवर्षी सिडकोच टायपनची सुविधा सुद्धा आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे एक महत्वाची सुविधा आपण विद्यार्थ्यांना देतो की जे विद्यार्थी गरीब आहेत विशेषतः अकरावी आणि बारावीला जे विद्यार्थी प्रवेश घेतात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आय टी या दोन विषयाला फी आपली थोडीशी जास्त आहे कारण त्याचं कारण म्हणजे ते नॉन ग्रँटेबल विना अनुदानित विषय आहे आणि असे विद्यार्थ्यांना आपण दोन किंवा तीन इन्स्टॉलमेंट मध्ये फी भरायला परमिशन देतो विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन घ्यायचं आहे पण पैसे जर त्यांच्याकडं उपलब्ध नसतील तर अशी सुविधा आपण विद्यार्थ्यांना ही देत असतो गरीब विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या स्टुडंट एड फंडच्या माध्यमातून सुद्धा आपण सहकार्य करतो अर्न अँड लर्न स्कीम की ज्या विद्यार्थ्यांना काम करून शिकायचं आहे की एखाद्याच्या घरी खूप म्हणजे गरिबीची परिस्थिती असते पण त्या विद्यार्थ्याला शिकायचं आहे अशा विद्यार्थ्यांना आपण लायब्ररीमध्ये काम देतो ऑफिसमध्ये काम देतो किंवा जिमखान्यामध्ये काम देतो आणि त्याला तासाला पंचवीस रुपये अशा पद्धतीचं मानधन आपण देतो जेणेकरून विद्यार्थ्यांनी जर दोन तास जरी कॉलेजमध्ये काम केलं आपलं रेग्युलर टीचिंग सांभाळून तर त्याला पन्नास रुपये दिवसाला मिळू शकतात अशा पद्धतीची योजना सुद्धा आपल्याकडं आहे मॅनेजमेंट स्कॉलरशिप आपण जे टॉपर्स असतात त्या विद्यार्थ्यांना देतो रयत आविष्कार रिसर्च कन्व्हेन्शन हे आपल्या रयत शिक्षण संस्थेची एक योजना आहे ती त्याच्यामध्ये तुम्हाला सहभागी होता येईल आणि ज्यांना संशोधनाची आवड आहे त्यांना नक्कीच आपलं आपली जी गुणवत्ता आहे ती गुणवत्ता त्या माध्यमातून दाखवता येईल युथ फेस्टिवल की विद्यापीठाचा एक युथ फेस्टिवलचा कार्यक्रम दरवर्षी होतो जसा आपला सांस्कृतिक कार्यक्रम होतो तर त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा या विद्यापीठाच्या इव्हेंटमध्ये सहभागी होता येईल की ज्याला गायनाची आवड आहे नृत्याची आवड आहे अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा एक व्यासपीठ आपल्या महाविद्यालयामध्ये मिळेल एक आयडियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे मी मगाशी त्याचा उल्लेख केला की आपल्याला इनडोअर आणि आउटडोअर सगळ्या प्रकारचे गेम्स आपल्याला खेळता येतील असं एक सुसज्ज असं आपलं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे ह्या मुंबई विद्यापीठामध्ये एक आदर्शवत असं ठरावं अशा पद्धतीचं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपल्या महाविद्यालयाकडे उपलब्ध आहे अॅन्युअल स्पोर्ट्स आपण दरवर्षी घेतो की ज्याच्यामध्ये इंटरनल मॅचेस होतात वर्गांविरुद्ध बॉईज अँड गर्ल्स ह्या दोघांसाठी तशाच पद्धतीचे इव्हेंट्स इनडोअर आणि आउटडोअर गेम्स आपण घेत असतो आणि विद्यार्थ्यांना जे विजेते असतात त्यांना पारितोषिक आपण देत असतो आर्ट सर्कल की ज्याला आपण सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणूया कल्चरल इव्हेंट तो सुद्धा दरवर्षी आपण महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी घेत असतो ज्या विद्यार्थ्यांना लेखनाची आवड आहे 
किंवा काही कविता विद्यार्थ्यांना करायला आवडतात अशा विद्यार्थ्यांना कॉलेजच्या मॅगझिन मध्ये त्या प्रकाशित करता येतील ज्याचं नाव प्रेरणा आहे तर ही सुविधा सुद्धा आपल्या ह्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे हेल्थ सेंटर आपल्याकडे उपलब्ध आहे की डिपार्टमेंट ऑफ झुओलॉजीच्या माध्यमातून हे हेल्थ सेंटर चालवलं जातं डॉक्टर सुपनेकर हे त्याचे प्रमुख आहेत तर तुम्हाला इमर्जन्सी मध्ये काही जर गरज लागली किंवा मदत लागली तर नक्कीच हे हेल्थ सेंटर आपल्याला उपयोगी येतं कॉमन रूम्स आपल्या महाविद्यालयामध्ये बॉईज आणि गर्ल्स साठी उपयुक्त आहेत सायको सोशियल काउन्सिलिंग सेंटर हे एक आपल्या महाविद्यालयाचं वैशिष्ट्य आहे की बऱ्याच विद्यार्थ्यांना काही सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स असतात काही प्रॉब्लेम्स असतात आणि ते आपल्या मित्रांबरोबर किंवा कुटुंबाबरोबर ते शेअर करू शकत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सायको सोशियल काउन्सिलिंग सेंटर आपल्याकडे उपलब्ध आहे आणि ते सायकोलॉजी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून आपल्याकडे चालवलं जातं प्लेसमेंट सेंटर विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटसाठी कार्यरत असत आणि ज्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेकडे जायचं आहे एम पी एस सी किंवा यु पी एस सीकडे जायचं आहे ते सेंटर सुद्धा आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे दत्तक पालक योजना ही एक वेगळी योजना युनिक योजना आपल्या महाविद्यालयात चालवली जाते प्रत्येक शिक्षकामध्ये मागे साधारण वीस ते पंचवीस विद्यार्थी हे दिले जातात की तो शिक्षक जो जो प्राध्यापक असेल तो पालक म्हणून त्या विद्यार्थ्यांचं सगळ्या गोष्टी वर्षभरात पाहील चार मिटिंग्स तुमच्या होत असतात आणि ज्या अडचणी तुम्हाला येतात मग कदाचित शैक्षणिक असेल किंवा इतर काही अडचणी असतील तुमच्या कौटुंबिक अडचणी असतील त्या सोडवायला सुद्धा आपले हे पालक शिक्षक तुम्हाला मदत करत असतात आपल्या महाविद्यालयामध्ये स्टुडंट काउन्सिल सुद्धा स्थापन केली जाते ज्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व मिळतं दरवर्षी अॅन्युअल प्राईज डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आपल्या कॉलेजमध्ये ऑर्गनाइज केलं जातं आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांना याच्यामध्ये त्यांना त्यांचा सत्कार केला जातो आणि त्यांना सन्मान चिन्ह दिली जातात मग स्पोर्ट्समध्ये चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन असेल एन एस एस मध्ये असेल एन सी सी मध्ये असेल किंवा सांस्कृतिक मध्ये असेल अकॅडमिक्स मध्ये असेल सगळ्या टॉपर्सना आणि विजेत्यांना सन्मानित केलं जातं ज्युनियर कॉलेज आणि सिनियर कॉलेजसाठी बेस्ट स्टुडंट अवॉर्ड आपण दरवर्षी देतो ज्युनियर कॉलेजमधून एका विद्यार्थ्याला आणि एका विद्यार्थिनीला दरवर्षी आपण हे पुरस्कार देतो सिनियर सिनियर कॉलेजच्या मध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची योजना आपण दरवर्षी राबवत असतो आणि हा एक खूप मोठा सन्मान आपण विद्यार्थ्यांना देत असतो की आपण एका नावाजलेल्या महाविद्यालयाचे बेस्ट स्टुडंट आहोत अशा प्रकारची भावना प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण होते आणि हा पुरस्कार मला मिळावा म्हणून प्रत्येक विद्यार्थी प्रयत्न करत असतो आणि सर्वांगीण प्रगती करत असतो नुसता तो विद्यार्थी हुशार आहे म्हणून तो बेस्ट स्टुडंट होत नसतो तर त्याच्याकडे एक ऑलराऊंड ज्याला पर्सनॅलिटी म्हणतो अशा पद्धतीची पर्सनॅलिटी असणं गरजेचं आहे इतर ऍक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा स्पोर्ट्समध्ये एन एस एस मध्ये एन सी सी मध्ये कुठेतरी इतर ऍक्टिव्हिटीमध्ये तो नक्कीच सहभागी झाला पाहिजे त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी यश संपादन केलं पाहिजे तरच तो विद्यार्थी बेस्ट स्टुडंट अवॉर्डसाठी पात्र ठरतो गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या कॅम्पसमध्ये बॉईज हॉस्टेल सुद्धा उपलब्ध आहे की जे विद्यार्थी लांबून येतात किंवा बऱ्याच वेळा पालकांची बदली होते आणि विद्यार्थी इथंच राहतो अकरावीला प्रवेश घेतलेला असतो बारावी त्याला पूर्ण करायचा आहे अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे बॉईज हॉस्टेलची सुविधा सुद्धा आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे तर ह्या सगळ्या ज्या स्टुडंट सपोर्ट आणि प्रोग्रेशन साठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत या सगळ्या गोष्टी आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत भविष्यामधील काही आपण जी ध्येय ठरवलेली आहेत की आपल्याला महाविद्यालयाला अजून कुठल्या अचीवमेंट्स मिळवायचे आहेत तर त्याच्यामध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क त्याला एन आय आर एफ म्हणतो या संपूर्ण देशामध्ये जेवढी कॉलेजेस आहेत त्यांचं एक रँकिंग ठरलं जातं आणि त्या शंभर महाविद्यालयामध्ये येण्याचा आपला प्रयत्न आपण करणार आहोत देशामध्ये जवळजवळ चाळीस हजार एकूण महाविद्यालय आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला स्थान मिळवून आपल्या कामगिरीनं ते यश संपादन करायचं आहे हे आपला एक फ्युचर प्लॅन आहे तिसऱ्या मूल्यांकनामध्ये आपल्याला ए ग्रेड मिळाली चौथ्या मूल्यांकनामध्ये त्याच्यापेक्षा अजून एक पुढचं पाऊल ए प्लस ग्रेड आपल्या महाविद्यालयाला आपण मिळवायचं आपण ठरवलेलं आहे आणि टू अचीव ऍटॉनॉमस स्टेटस की स्वायत्त महाविद्यालय हा जो दर्जा युजीसी कडून दिला जातो तो दर्जा आपण भविष्यामध्ये मिळवण्याचं ध्येय आपल्या समोर ठेवलेला आहे 
आणि मला विश्वास आहे की माझे सगळे आजचे विद्यार्थी आज जवळजवळ साडेचारशे विद्यार्थी मला या वेलकम फंक्शनला जॉईन झालेले दिसत आहेत माझे सगळे ज्युनियर आणि सिनियर मधले माझे सहकारी आपले सगळे माजी विद्यार्थी हितचिंतक कार्यकर्ते आपली महाविद्यालय विकास समितीचे सन्माननीय सगळे सदस्य आणि संस्था पदाधिकारी यांच्या सहकार्यानं यांच्या आशीर्वादानं आपण हे समोर समोर जी ध्येय ठरवलेले आहे कि ध्येय आपण भविष्यामध्ये नक्कीच प्राप्त करू असा विश्वास या प्रसंगी व्यक्त करतो आपल्या सगळ्या अकरावी मध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचं पुनश्च आपल्या महाविद्यालयामध्ये आणि रयत शिक्षण संस्थेमध्ये स्वागत करतो आणि थांबतो जय हिंद जय कर्मवीर धन्यवाद साहेब आज आपण विद्यार्थ्यांशी अगदी मनमोकळेपणे हितगुज केले आपण आपल्या आदर्शवाद कार्याने महाविद्यालयास अतिच पातळीवर नेले आहेच हे सर्व विद्यार्थी तुमच्याकडून नक्कीच स्फूर्ती घेतील आणि त्यांच्या आयुष्यात यशस्वी होतील धन्यवाद सर लवकरच आपण सर्वजण प्रत्यक्ष भेटणार आहोतच बाहेरील सर्व परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात येवे कोरोना पूर्णपणे नाहीसा हो अशी विश्वचरणी आपण प्रार्थना करूया प्रत्येक गोष्टीची उतराई होऊ नाही शकत मात्र त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे ही तर आपली संस्कृती मी भौतिकशास्त्र विषयाचे ज्येष्ठ प्राध्यापक श्री एल बी कारंडेसर यांना आभार व्यक्त करण्याची विनंती करते रायगड भूषण सन्मानित आपल्या महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर गणेश ठाकूर साहेब एंट्रन्स एक्झाम बॅच चे कोऑर्डिनेटर देशपांडे सर रयत पॅटर्न चेअरमन सभागिवती काटकर मॅडम आयक्यूएसी कोऑर्डिनेटर घुबे सर तसेच भुंड सर माझे सर्व सहकारी शिक्षक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र आतापर्यंत आपण आपल्या महाविद्यालयाची प्रगती सन्माननीय प्राचार्य यांनी आपल्याला अतिशय मार्मिकपणे आणि तुमच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने साहेबांनी आपल्याला पूर्णपणे अतिशय चांगले असे मार्गदर्शन केले की इथून पुढे तुम्ही जेव्हा आमच्या कॉलेजमधून बाहेर पडाल तेव्हा एक सन्मानित विद्यार्थी आणि एक आदर्श असे विद्यार्थी या महाविद्यालयातून तुम्ही नक्कीच घडून बाहेर पडाल असा मला विश्वास वाटतो साहेबांनी आपल्याला अत्यंत अस भोमोल मार्गदर्शन केले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो तसेच हा कार्यक्रम व्यवस्थित एक्झिक्युट होण्याकरता ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केले असे गुंड सर गोवे सर तसेच देशपांडे सर यांचे मी आभार मानतो काटकर मॅडम ज्या या रयत पॅटर्नच्या चेअरमन आहेत त्यांचे मी आभार मानतो माझे सर्व सहकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो तसेच तुम्ही सर्व विद्यार्थी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिलात त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो व साहेबांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर आता इथून पुढे रेग्युलर पिरियड होते सर्वांचे आभार